أهلا وسهلا مشاهدين ملاحظات معماري أنا يوسف الطيب واليوم نستعرض مشروع جميل جدا في قلب الصحراء وتحديدا في وادي يوكا الذي يقع بالقرب من بارم سبرينجز شرق لوس أنجلوس في الصحراء وبالقرب من حديقة جوشوا تري الوطنية وفي قطعة أرض على أحد من حدرات المطلة على وادي يوكا قرر مارك وميشيل أتلان بناء منزل لهم فاستعانوا بمكتب معماري له خبرة في هذا الشأن في المنطقة للتغلب على الصعوبات والتحديات التقنية والتنظيمية للبناء في هذا الموقع وحاول العديد من الملكين السابقين البناء عليه وتخلوا عن الفكرة بسبب التحدي المتمثل في كيفية البناء بشكل مناسب على مثل هذا الموقع المرتفع وأعطى مارك وميشيل تعليمات موجزة ولكن مقنعة في بداية العملية لبناء منزل مثل الظل وكان لهذا صلة محددة للغاية بالمنطقة الصحراوية حيث يكون ضوء الشمس ساطعا في الغالب لدرجة أن المكان الوحيد الذي بالإمكان رؤيته هو الظل ومن هنا أصبح المنزل باللون الأسود ويكون المنزل على المنحدر مع إطلالات 360 درجة تقريبا على الأفق ومع الرجوع للتجارب المعمارية السابقة والتي تعامل بها المهندسون المعماريون مع المنازل الموجودة في تضاريس مماثلة وجد المكتب الهندسي أنهم عموما إما سعوا إلى دمج العمل بالمبني في المناظر الطبيعية أو عمل المشروع المعماري بمعزل عن المناظر الطبيعية التي تحيط به فقرر المكتب المعماري الدمج بين الاتجاهين كان التصميم جهدا تعاونيا بين مارك وميشيل اللي هم مالكين المنزل والمهندسين المعماريين كل من عمل في المشروع كان يعلم أنه شيء خارج عن المألوف وبذل جهدا لرؤيته مكتملا هنا يظهر عندنا المخطط المعماري للمنزل الصحراوي والمكون من طابق واحد ومسبح وتظهر لدينا بعض الزوايا الحادة والمعبرة عن الطبيعة الجبلية والصحراوية القاسية في الموقع وبسبب وجود المنزل على المنحدر المطل على الوادي نجي عند الجهة الجنوبية للمشروع هي مدخل المشروع إلى منطقة الكراج أو موقف السيارات اللي تحت الأرض وبعدها نطلع مع الدرج عشان نوصل للليفل أو المستوى اللي موجود في المنزل ندخل عبر الفناء الداخلي اللي للمنزل وهو أحد السمات الرئيسية في أي منزل صحراوي اللي هو إنه يكون الفناء في المنتصف والخدمات أو الاستعمالات الأخرى حواليه. فتكون هنا منطقة غرف النوم بالخدمات تبعها من حمام وكذا وبتطل على الفناء وتطل على المسبح في الخارج بعدين هنا منطقة المطبخ وطاولة الطعام وأخيرا منطقة الليفينج روم أو منطقة الجلوس واللي يطل برضو على الوادي في الأسفل هنا منطقة المسبح في الجهة الجنوبية ومنطقة فناء خارجي أمام منطقة المطبخ وطاولة الطعام في الجهة الشمالية وجميعها تطل من فوق التل أو الجبل على المنحدر والوادي نبدأ ندخل لبوابة المشروع أو المنزل الخارجية وبعدها نقرب ونشوف المنزل ومنطقة الجراج ونطلع مع الدرج عشان نوصل للمستوى اللي فيه المنزل فنجد قدامنا الفناء اللي هو في قلب المنزل وهي منطقة محمية من المناخ اللي في الخارج ووسيطة ما بين الخارج والداخل هنا البوابة للمنزل واللي تؤدي إلى منطقة طاولة الطعام ومنطقة المطبخ ومطلة برضو على الفناء الخارجي والوادي في الخارج هنا المطبخ الكاونتر الرئيسي تبعه هنا طاولة الطعام والمطلة على الخارج هنا غرفة النوم المطلة على منطقة المسبح في الخارج عندها برضو إطلالة على الوادي والطبيعة في الخارج حتى منطقة الحمام فيها نافذة للخارج للإضاءة الطبيعية والاتصال الواضح 
هنا منطقة الجلوس الرئيسية وهي المميزة جدا وعلى حد وصف المهندس انه اللون الداكن المنزل يعطينا شعور يشبه الكهف البدائي خلال النهار وفي الليل يختلط المنزل تماما مع الطبيعة والنجوم في السماء لتشكيل لوحة فنية للتأمل هي منطقة المسبح اللي في الجهة الجنوبية ومطلة برضو على أو تطل غرف النوم عليها وهنا الفناء الخارجي المطلة على الجهة الشمالية شكرا على المشاهدة السلام عليكم